欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三十一岁袁冰言复出有望，网传女任嘉伦搭档千香引，再演绝世美人。亲爱的小伙伴们，今天我要和大家聊一聊袁冰言的现状。在众多因塌房事件受影响的娱乐圈人士中，袁冰妍的处境可以说是最特别的了。她的社交账号没有被封，还能正常评论和转载，并且借着妇女节的好时机，她可以自信地晒出自己的自拍照，即使公司层面也没有要放弃她的意思，各种活动都带着她。这与李小冉的合约期满后的处境截然不同。他已经无法在艺人界面查看了，但是袁冰妍一直作为旗下艺人出现，两部古装待播剧也频频传出要上线的消息。虽然至今还没有一部剧播出，但这种试水口碑的操作，大概是证明了在业内他并没有被完全封杀。既然还有可能付出，那两百零八万的粉丝们肯定是要争取的呢。就像连陈翔都能问路人。是喜欢他还是苏醒一样，袁冰妍重回影视剧市场，似乎也不是什么让人惊讶的事情了。更有意思的是，《琉璃》原作作者的新作卖版权多日，但男女主人选兜兜转转的，最终选中了袁冰妍的《十四郎》夸赞。袁冰妍版楚玄机后劲强大，与任嘉伦搭戏宝具神器。而千香隐则是仙侠小说大神，在《三千压杀》和《琉璃美人煞》之后，倾力打造的又一本玄幻背景小说。袁冰妍将扮演其中的女主角。作为该领域的大神，作者这次选择了袁冰妍作为女主角，不禁让人期待这本小说的表现。让我们一起期待袁冰妍的更多精彩表现吧。她的佳作翻拍运都蛮不错的。虽然《三千压杀》当时没能红火，不过女主角赵露思在之后的发展非常迅猛，不到二十五岁就身上代言项目不断。她参与的项目都是 S 级别的，如果回顾一下她的作品，可以看到她们都具有相当的热度和反响。《琉璃》更是口碑爆棚，在上星之前就已经成为站内数据第一。上到卫视后。剧轻松拿下年度冠军，使得原本不温不火的演员一下子飞升成为当红小生和小花。在袁冰妍出现税务丑闻之前，她本来也要与杨幂合作。楚玄机这个角色给她带来了很多粉丝，她的发展也越来越好。要知道，琉璃官方微博关注数当年离一百万只有一步之遥，如今能够达到这个成绩已经非常少见了。当年他的风评很好，连他的亲妈都点评他很稳。如果他能和任嘉伦合作，虽然最终口碑如何还不确定，但我们可以确定的是，剧肯定不会糊。可以参考刘浩，他在背负争议后，毅然与林一合作出演脱轨，也因此得到了很多观众的支持。有林一这样的演员在剧中出演，观众肯定会多留一点情面。首先，我要说，虽然大家可能不想看某个电视剧，但我们也不会非要去举报他啦。毕竟林一很辛苦地拍了这部剧，如果任嘉伦真的参演了这部剧，他就会成为剧组的宝具神器，就像林一一样。再来，江离飞是一个非常神奇的角色。刚开始的时候，他是个皮肤黢黑的假小子，甚至连个好听的名字都没有。但是五年后，他发生了蜕变，成为了一个角色佳人。不得不说，青丘的美人果然是惊艳无比啊！而且千香影女主角江离飞的人设之好，简直不输给楚玄机呢。她的成长蜕变和青梅竹马雷修远的甜蜜余生，一定会让你们心动不已。但是，三十一岁的袁冰妍如果再不出作品的话，很容易就会被新人淹没啊！尽管他存在一些争议，但是你们还是想看他出演的作品吗？总之，演员们都需要依靠实力逆天改命呀。
，就像脱轨开机时，网络上的走向大多是唱衰的。但随着路透精修的不断产出，刘浩存优越的外形条件吸引了众人。很多人的心态也从一点都不想看变成了给个机会也可以。那么你们呢？你们会给这些演员们一个机会，让他们展现自己的实力吗